إذا كان لديكم المصفوفة C وهي مصفوفة N ضرب K وتساوي متجهات العمود C1, C2 إلى CK وإذا كانت هذه الأعمدة تشكل مجموعة معيارية متعامدة يكون حاصل ضرب منقول C في C يساوي المصفوفة المحايدة K ضرب K لأن هذه المصفوفة K ضرب N وهذه N ضرب K ماذا يحدث إذا كان K يساوي N؟ في هذه الحالة تكون C مصفوفة مربعة بما أن هذه الأعمدة تشكل مجموعة معيارية متعامدة هذا يعني أنها مستقلة خطياً تعلمون أنه إذا كانت المصفوفة مربعة وأعمدتها مستقلة خطياً هذا يعني أن C مصفوفة قابلة للعكس وأن هذه المجموعة هي أساس Rn أي C1, C2 إلى Cn لأن N يساوي K هي أساس Rn وبما أن C مصفوفة قابلة للعكس هذا يعني أن حاصل ضرب معكوس C في C يساوي المصفوفة المحايدة N ضرب N وبما أن K يساوي N بإمكانكم استبدال K ب N هنا لاحظوا أن هذين التعبيرين متشابهان إذا كانت الأعمدة عبارة عن مجموعة معيارية متعامدة و C مصفوفة N ضرب N يكون حاصل ضرب منقول C في C يساوي المصفوفة المحايدة N ضرب N وبما أن C مصفوفة مربعة وأعمدتها مستقلة خطيا هذا يعني أن C مصفوفة قابلة للعكس إذا بما أن C مصفوفة N ضرب N وتشكل أعمدتها مجموعة معايرة متعامدة هذا يعني أن معكوس C يساوي منقول C بإمكانكم استخدام هذه الطريقة لإيجاد معكوس أي مصفوفة بطريقة أبسط وأسهل خاصة إذا كانت أبعاد المصفوفة كبيرة مثلا مصفوفة عشرة ضرب عشرة حاولوا الآن حل المثال التالي إذا كان لديكم هذه المتجهات V1, V2, V3 تحققوا بأنفسكم أنها متجهات وحدة وأنها الأساس المعياري المتعامد ل R3 حاولوا إنشاء تحويل خطي في R3 باستخدام هذه المتجهات ارسموا أولاً المستوى الناتج عن المتجهين V1 و V2 بما أن كلا المتجهين موجودان في المجموعة المعيارية المتعامدة هذا يعني أنهما متعامدان وبالتالي ارسموا V1 هكذا وهذا المتجه V2 ومدى هذه المتجهات يساوي مستوى في R3 أي ناتج التراكيب الخطية ل V1 و V2 يساوي هذا المستوى ويحتوي على المتجه الصفري وهذا المستوى هو الفضاء الجزئي V في R3 ويساوي مدى V1 و V2 والمتجه V3 متعامد على كلا المتجهين ارسموا V3 هكذا وبما أن المستوى هو V يكون الخط الناتج عن مدى V3 هو المتمم المتعامد ل V أي أن V3 ينتمي إلى المتمم المتعامد ل V أو أن المتمم المتعامد هو الخط الناتج عن مدى V3 حاولوا إيجاد تحويل خطي في R3 لعكس أي متجه في هذا المستوى مثلا إذا كان هذا المتجه X وهو فوق المستوى ولا ينتمي إلى الفضاء الجزئي وتحويل X هو انعكاس المتجه أسفل المستوى تخيلوا أن هذا المستوى شفاف يكون انعكاس المتجه X هو هذا المتجه إذا هذا تحويل المتجه X أو مثلا إذا كان لديكم هذا المتجه يكون تحويل المتجه هو انعكاسه تحت المستوى أي هذا تحويل المتجه ما هو تحويل المتجه V1؟ بما أن V1 ينتمي إلى المستوى هذا يعني أن انعكاس المتجه لن يتغير وبالتالي تحويل V1 يساوي V1 
ما هو تحويل V2؟ تحويل V2 أيضا يساوي V2 ما تحويل المتجه V3؟ بما أن V3 متعامد على المستوى هذا يعني أن انعكاسه هو الصورة السالبة له أي هذا المتجع إذا تحويل V3 يساوي سالب V3 لاحظوا أن إيجاد تحويل أي متجع بهذه الطريقة صعب لأنه يجب استخدام حساب المثلثات وميلان المستوى لذلك من الأفضل تغيير الأساس مثلا إذا كان X في الأساس القياسي يكون تحويل X ناتجا عن ضرب X في المصفوفة A ومن الصعب إيجاد المصفوفة A لأنه من الصعب تحديد التحويل المستخدم في متجهات الأساس القياسية لذلك حاولوا تغيير الأساس عن طريق ضرب المتجه X في معكوس مصفوفة تغيير الأساس وبالتالي تحصلون على إحداثيات X بالنسبة إلى الأساس الجديد B وإذا ضربتم هذه الإحداثيات في المصفوفة D تحصلون على إحداثيات تحويل X بالنسبة إلى B ثم تضربون هذه الإحداثيات في C للحصول على تحويل X تعلمون أن تحويل X يساوي A ضرب X وأن أي تركيب خطي يمكن تمثيله كحاصل ضرب مصفوفة في متجة وكما تعلمون من الصعب إيجاد المصفوفة A في هذه الحالة ولكن بإمكانكم استخدام طريقة أخرى حيث تحويل X يساوي حاصل ضرب X في معكوس C للحصول على إحداثيات X بالنسبة إلى B ثم ضرب هذه الإحداثيات في D للحصول على إحداثيات تحويل X بالنسبة إلى B وأخيراً ضرب هذه الإحداثيات في C للحصول على تحويل X بالنسبة إلى الأساس القياسي وبالتالي إذا استطعتم إيجاد أساس جديد يكون من السهل إيجاد مصفوفة التحويل D فيه تستطيعون بعد ذلك ضرب المصفوفة في مصفوفة تغيير الأساس ومعكوسها للحصول على المصفوفة A لأن A يساوي C ضرب D ضرب معكوس C وإذا كان B أساساً معيارياً متعامداً هذا يعني أن C مصفوفة قابلة للعكس ومنقول C ضرب C يساوي المصفوفة المحايدة ومعكوس C معروف هذا يعني أن منقول C يساوي معكوس C وإذا كان C مصفوفة ثلاثة ضرب ثلاثة A يساوي C ضرب D ضرب منقول C وإيجاد منقول C أسهل بكثير من إيجاد معكوس مصفوفة ثلاثة ضرب ثلاثة لنتوقف هنا وسنكمل الحل في الجزء الثاني من الدرس باستخدام الأساس البديل